Alors, toujours 35 ans de l'AFA au ministère de la Santé et en compagnie du professeur Harry Sokol du CHU Saint-Antoine. Euh, alors, nous avons remis une bourse pour votre équipe sur un projet particulier, mais que, que beaucoup de monde connaissent, hein, connaît. Il s'agit de, de la transplantation fécale. Euh, là, quel est en particulier le, le, soutien, euh, le soutien particulier à la transplantation fécale et quels sont à moyen et à long terme, les résultats qu'on peut espérer de, de, ce, de ce projet Alors, c'est un projet en, qui consiste à faire une transplantation fécale chez les patients atteints de maladies de Crohn, avec un, on va dire un design assez original, puisque la transplantation fécale est faite alors que le patient a été mis en rémission avec un traitement classique, c'est-à-dire des, des corticoïdes. Euh, donc, cette étude sur le plan clinique, elle est terminée. Il n'y a pas encore de communication officielle des résultats, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a une tendance très positive en faveur de la transplantation fécale. On a commencé à faire des premières analyses de microbiote avec des techniques relativement simples qui nous permettent déjà de comprendre un petit peu mieux les effets de la transplantation fécale. Et là, l'objectif du financement qui a été demandé à la fin, c'est d'utiliser des méthodes beaucoup plus fines, beaucoup plus complexes d'analyse du microbiote pour, d'une part, essayer de mieux comprendre les effets de la transplantation fécale et surtout les mécanismes d'action, comment marche la transplantation fécale chez les patients atteints de maladie de Crohn. Ça, c'est la première, première étape. Deuxième objectif, c'est peut-être d'identifier quels sont les bons donneurs et les mauvais donneurs. Et donc, évidemment, ça, c'est très intéressant si on se place dans une perspective de, de traitement à plus grande échelle. Et puis la troisième étape à moyen long terme, c'est d'identifier dans le microbiote des donneurs quels sont vraiment les composants actifs, que ce soit des bactéries particulières, voire même des, des molécules microbiennes. Et donc l'objectif à long terme, c'est d'utiliser ces bactéries seules, comme par exemple des probiotiques de nouvelle génération, voire même des molécules dérivées de ces bactéries, comme médicaments et donc nouveaux types de traitements dans les mickey. Donc on voit bien finalement que euh, votre étude sur la transplantation fécale, fécale bien sûr, c'est de la recherche clinique, mais c'est aussi quelque part euh, de la recherche fondamentale. Oui, c'est vraiment les deux. De toute façon, ma perception, c'est qu'une euh, bonne recherche euh, clinique doit s'associer à de la recherche fondamentale, puisque c'est ce qui va faire évoluer euh, les, euh, les, les traitements à moyen terme. Euh, donc, bien sûr, on a comme objectif à court terme d'améliorer euh, vite euh, le, la, la vie des patients avec de, de la transplantation fécale. Mais bien sûr, il faut aussi penser à l'étape d'après, dès maintenant, parce que la transplantation fécale, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Euh, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, si on peut profiter de ce type d'études pour déjà... Euh, créer le traitement d'après, c'est-à-dire peut-être soit des microbiotes artificiels, soit des probiotiques de nouvelle génération, eh bien c'est à mon sens qu'il faut faire. Et donc ça, c'était tout l'objet finalement du soutien ou de la demande de votre de bourse à face, c'était d'étudier ce qu'on appelle la métagénomique, hein, c'est oui, ça absolument. Et d'avoir ce côté quand même, aller plus loin que la recherche clinique euh, appliquée aux patients et plus loin que finalement euh, le bénéfice direct tout de suite pour les patients hein. Ah, absolument. L'objectif, c'est vraiment euh, de mieux comprendre ce que l'on fait et euh, de préparer finalement la prochaine étude clinique euh, et donc qui sera, euh, on, on l'espère, encore, euh, encore plus efficace que, que la première. Merci beaucoup.